Привет, ребята! Ну вот оно мое, наконец-таки, долгожданное вами видео, которое я хочу снять для вас о том, чем и как я питаюсь. Сразу хочу сказать, что я не буду вас учить питаться правильно. Для этого у нас есть Google, для этого у нас есть каналы, на которых дают свои советы специалисты по физической культуре и спорту. Есть такие у нас на YouTube. Я же просто расскажу о том, как питаюсь я. В недавнем времени я питался, не пойми как, мог кушать хоть сколько белка, хоть сколько углеводов. Неважно, простые это углеводы или сложные. Неважно, есть у меня клетчатка или нет. Ну, поэтому и результат, который у меня был, вы видели это не далее как 3-4 месяца назад. Ну а тут я решил согнать живот и пришел к выводу, что более-менее правильно питаться, это, во-первых, полезно для организма, во-вторых, это, ну, в общем, выгодно и полезно со всех сторон. Что у меня здесь на столе? Сразу хочу предупредить, что если вы хотите э, заниматься пищевой математикой, то есть подсчитывать, сколько у вас углеводов, белков употребляете за день, вам нужно приобрести весы кухонные, не обязательно такие, а просто кухонные весы, на которых вы будете что-то взвешивать. Сразу их уберу. Что у меня здесь на столе? У меня здесь на столе углеводы, клетчатка, которая у меня сейчас в данный период сезона это достаточно доступный вид клетчатки, поэтому я всегда кушаю огурчики. Здесь у нас белки. Итак, что я делаю с углеводами? У меня вес на данный период времени 80 кг. Белков я употребляю 2 грамма на килограмм веса. Углеводов нужно употреблять 4 грамма на килограмм веса, чтобы выбирать массу, а я сейчас специализацию делаю на руки, поэтому мне бы хотелось набирать не жир, а мышечную массу. Поэтому с углеводами я поступаю так. Углеводов я делаю 320 грамм мне нужно. Но я считаю не по углеводам 320 грамм, не по самим углеводам, а по продукту. То есть углеводный продукт я употребляю 300-320 грамм в среднем так, чтобы сильно подсчетами не заниматься. Почему подсчитал я 300-320 грамм? Вот, допустим, 100 грамм овсянки, это у нас углеводов, ну, короче, в пределах 70 грамм. Итак, по утра я завтракаю, это всегда 100 грамм овсянки, ну и... Еще же повторюсь, почему я делаю вот этот запас. Не углеводов беру 320 грамм, а по продукту 320 грамм. Потому что у меня как бы еще углеводы попадают в пищу. Я их считаю побочные углеводы, то есть мусор там где-то в чайную ложечку сахара положишь в чай. Вот по утрам, допустим, я всегда кладу на 100 грамм овсяных хлопьев 30 грамм изюма. Это тоже углеводы. Если я делаю овсяные оладушки на яичках, то туда я тоже добавляю изюм. Это тоже углеводы. В чай добавляете чайную ложечку сахара. Это тоже лишние углеводы. Поэтому чисто вот такой вот прям математикой выше я не занимаюсь, чтобы грамм в грамм. Но, тем не менее, я считаю по углеводным продуктам это 300 грамм продукта. Это получается где-то в среднем, допустим, если мы берем рис 200 грамм риса это 165 грамм продукта 100 грамм овсянки это еще 70 получается как бы не соврать 240 ну и плюс еще 60 грамм это очень легко набрать допустим тот же где-то чай перекусили где-то допустим еще что-то кушаете где-то там печеньку схватили там тоже это все попадает в углеводы и так то есть поняли, что я не делаю небольшой запас по углеводам вниз, а белок стараюсь держать уже на уровне. Итак, утром это у меня всегда 100 грамм овсянки. 
или 30 грамм в овсянку же добавляю, или 30 грамм изюма, или один банан. Потому как без этого я овсянку употреблять не могу. В течение дня я отвариваю себе или 200 грамм риса, или 200 грамм гречки. Можете отварить 200 того, 200 того и комбинировать. За один раз съели 100 грамм риса, за второй раз 100 грамм гречки. То есть комбинация здесь на ваше усмотрение. Я же, чтобы проще вам объяснять, рассказываю, что утром вы употребили овсянку 100 грамм, в обед вы употребляете 100 грамм риса и 200 грамм грудки. Грудку я просто отмериваю 400 грамм, делю на 2 и тем не менее вот это у меня дневная доза по куриной грудке 400 грамм куриного филе. Это получается 80 грамм белка, то есть 100 грамм риса, 200 грамм грудки, 100 грамм гречки, 200 грамм грудки, или 100 грамм риса и 100 грамм гречки, 200 грамм грудки за один раз и 200 грамм грудки за другой раз. По углеводам у нас все. Это я стараюсь употребить за три приема. То есть первое проснулись, потом перед тренировкой. И после тренировки у нас опять же идет углеводы. Это гречка, рис и грудка. С этими все. И так получается у нас по углеводам мы употребили где-то грамм 240 мы посчитали. Ну и плюс-минус там изюм, бананы, сахар. Будем считать, что по углеводам мы 300 грамм дневную норму съели. По белкам у нас получилось пока что 80 грамм белка. И плюс, когда вы употребляете рис крутку сюда же я включаю или когда яйца жарю сюда же я включаю огурчик итак 80 грамм куриного филе и 300 грамм углеводов мы скушали теперь 5 яиц я стараюсь брать нулевую категорию нулевая категория нам дает из 5 яиц 40 грамм белка 80 плюс 40 у нас получается уже 120. То есть четвертый прием у нас будет яйца. Это уже 120 грамм белка. И так как я вам сейчас рассказываю свое питание на период, пока у меня нет спортпита протеина, с протеином это сделать еще проще. Можете две порции или одну порцию протеина сверх нормы белка употреблять. Можете же включить свой рацион, то есть вы считываете по продуктам и плюс по протеину, чтобы у вас было 160 грамм белка. И перед сном я употребляю половина грамм 200-250 творога. Это нам дает тоже в районе 40 грамм белка. И так, и вот таким вот нехитрым способом, достаточно легко и просто, мы набираем нужные нам 300-320 грамм углеводов клетчатка и 160 граммов белка. Опять же повторюсь, если есть протеин, то можете к этим 160 граммам белка добавить 60 грамм протеина за две порции. Это будет 220 грамм белка. Или же, допустим, уменьшить не по 200 грамм за раз филе куриной грудки употреблять, а по 100 грамм. Это тогда за два раза вы съедите не 80 грамм белка, а всего лишь 40. Получится 40, плюс на твороге 40, это 80, плюс 40, это 120, и плюс две порции по 30 грамм протеина, это 60, получается 180, то есть у нас. И так у нас будет в норме по белкам, в норме по углеводам, присутствует клетчатка, и также мы не перебираем ничего мучного. Я сейчас хлеб вообще не кушаю. Иногда бывает, куплю себе хлебцы и вот хлебцами балуюсь. Вечером, допустим, перед сном, когда охота что-то перекусить с чаем, берешь пару хлебцов и чай. И на этом все. Надеюсь, что тренировка на руки даст свой результат, несмотря на то, что Сейчас у меня 
по белкам не очень хорошо будет получаться. Опять же повторюсь, кто-то говорит, вот спортивное питание, ерунда, ерунда, но я вам скажу, что со спортивным питанием как-то это все полегче набирается. Или, допустим, нам нужно белок собрать из продуктов дневную норму белка, или мы выпили пару коктейлей протеина, и у нас уже 60 грамм белка в копилочке. Ну вот, ребята, опять же скажу, что в бодибилдинге сейчас у нас море информации, каждый блогер по-своему все рассказывает, трактует по-разному. Скажу, что в этих продуктах я белок не считаю, хотя у нас и в рисе есть белок, и в гречке есть белок, и в овсянке белок есть. Ну, как бы, по последним мнениям нашей бодибилдерской элиты считается, что растительный белок, он не идет в набор масс, то есть от него результата никакого нет. Хотя, помню, что когда я был совсем сопливым, ребят тренировались и считали общий белок. И гречку с молоком считали, белки высчитывали. И если это спагетти тоже высчитывали, ну естественно яйца, творог, рыба, курица, все это высчитывалось из молока. Ну вот, ребята, на сегодня это все. Вот оно мое такое, надеюсь, не совсем скучное видео для вас по моему питанию. Если что-то непонятно, спрашивайте. В разделе «Домашняя качалка» отвечайте. Я более подробно расскажу про свое питание. Опять же скажу, что я никого ничему не учу. Просто рассказываю о том, как сейчас питаюсь я. Правильно это или неправильно. Что, какие делаю я ошибки. И если они это... Ну, Бог с ними. как бы На ошибках учится. Если я делаю какие-то ошибки, то я это учту на будущее и уже не буду их делать. Ну а вам же представляется возможность посмотреть, что я делаю, какие делаю я ошибки, и вам уже эти ошибки не совершать, то есть учиться на моих ошибках. Ну вот, ребята, на сегодня это все. Я вам хочу пожелать, употребляйте правильное спортивное питание, любите, балдейте и верьте в завтрашний день. А мы с вами увидимся на канале Домашняя Качалка. Всем пока!